Ciao <ride> Filippo Ciao, Bartolotta. Ciao, oh, bella. Allora Filippo, intanto grazie per essere qui a Globe Trotter for Friends in questa quattro giorni di Maratona del Vino dove io sto chiamando personaggi che in qualche modo e a modo loro soprattutto parlano del vino. Tu ti definisci un wine coach, cioè? <ride> Ma cioè, 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 aspetta un attimo che ci penso. Eh, no, cioè... <ride> No, perché, perché effettivamente dopo vent'anni di lavoro nel vino, facendo così tante cose, alla fine mi sono accorto che eh, la cosa che ho fatto di più, eh, nonostante nomi, cioè giornalista, sommelier, eccetera, alla fine è quella dell'insegnamento, soprattutto dell'insegnamento non solo nelle aule dell'università, ma anche e soprattutto a tu per tu, cioè con eh, collezionisti, amanti di vino... Eh, gruppi di produttori e quindi questo aspetto intimo del vino che poi è il motivo per cui esso è nato cioè quello di <ride> metterlo lì e di mettere le persone accanto è, è fondamentalmente ciò che mi ha che, che ho fatto di più quindi il coaching rispetto al training o rispetto all'education è un po' più personalizzata come esperienza stai a contatto con la persona che vuole crescere, ma vuole crescere con le proprie, eh, sulle proprie gambe. Sì, che se sono? Ma sei stato bravo, eh? ma guarda, eh? cioè, vedi, vedi certe volte, ma che sono, quali sono le aziende che, che ti chiamano? Cosa, quando ti chiamano? Cosa vogliono da te? Oh, ma che volete? Ma che volete? No, cosa vogliono? <ride> eh, cosa vogliono? Bella domanda. Eh, negli anni... Eh, le aziende stanno chiedendo delle cose diverse allora eh, adesso che anche io eh, ho perso il mio ciuffo lunghissimo che tenevo da questa parte di qua quando ce l'avevo il ciuffo okay. più lungo diciamo che eh, a, quel, a quel punto ero più io a chiedere forse cioè, ero, andavo in cantina assaggiavo, chiedevo, domandavo c'è cioè una serie di produttori alcuni dei quali anche dei grandi maestri non sono neanche più con noi adesso penso al grande Franco Biondi Santi a Betty, Quintarelli a Gianfranco Soldera, tantissimi di questi, veramente gli ho rotto le scatole in un modo <ride> pazzesco. Eh, Eri lì sull'uscio sempre, come si dice. Ero, ero so. davvero, davvero, sì. Eh, e che, ed ero veramente io che chiedevo tantissimo. Oggi, dopo così tante migliaia di vini assaggiati, bo, giri, degustazioni, eh, c'è un dialogo un po' più alla pari, tanto per cominciare, e quindi secondo me in parte chiedono eh, la curiosità del fatto che noi ci troviamo ad assaggiare i vini da tutto il mondo ogni anno assaggiamo tutti i vini d'Italia eh, in, in batteria e questo ti fa sì che crei un palato eh, anche a livello culturale, non solo a livello tecnico che poi diventa una fonte di informazioni eh, strategica per alcune aziende perché comunque assaggi i vini e, e gli dai un feedback che è pensato, che è come dire, il frutto anche di tutte le, le piccole radici che hai messo negli anni nel, in tante cantine, ma soprattutto anche dal feedback di chi il vino l'ha assaggiato con te. E quindi lì poi un po' di inglese, un po' di wine in English, per esempio, visto che... Guarda, che... allora, eh, eh, tu insomma eh, fai, fai veramente... Io impazzisco quando vedo un po' le tue stories. È stata... Io ti, segui... ti ho seguito prima sui social, sul tuo profilo, e poi ti ho conosciuto. E una cosa che mi era sempre piaciuta di te sono i tuoi... Cioè come tu metti gli accenti, perché io sono anche una persona molto attenta agli accenti, no? Eh, perché mm. gli accenti creano ehm, empatia, eh, attenzione, eh, anche nel modo in cui tu parli poi no, del vino. E okay. poi perché sei una persona entusiasta e, e secondo me per parlare del vino eh, ci vuole questa, questa vena di entusiasmo che, che uno non deve mai perdere. No? Fra Qual è stato, uh, Filippo, eh, oppure quale sarà, però secondo me guardiamoci anche un po', qual è stato il progetto più figo, il progetto più glam, la cosa che più ti è piaciuta o perché magari è successo in quel periodo della tua vita e che quindi hai parlato del vino in un certo modo? Eh beh, cioè, allora, con confesso di averne tanti, sono uno e non guarda granché al passato, devo essere onesto, okay. sono tra quelli 
che sta sempre su qui e l'ora, ma non perché, anche perché sono un po' malato di, 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 di progettualità, di, eh, per cui in questo momento sto facendo delle cose che mi stanno motivando tantissimo, ho visto soprattutto come dire, il down economico, psicologico eh, che abbiamo a livello globale, a livello anche personale e mi sono buttato su, su lavorare an ancora di più su, nel cercare di comunicare il vino e quindi quando riesco a fare qualche cosa che non è, non è diretto a, a noi cioè al gruppo dei, degli addetti ai lavori ma fra che noi, fa certo. breccia esatto, che fa breccia fuori dalla, dalla nostra cerchia eh, è quando sono più felice perché è vero che quando si lavora si pensa sempre ai nostri colleghi io lo faccio, perché dico oh mio Dio ma se faccio questa cosa che, che cacchio dicono sono venuto fuori, l'ho fatta troppo semplice no? Eh, oppure magari pensi al produttore, al consorzio ma non ho detto di questa storia e invece quando a un certo punto sai che hai, hai, hai lavorato, hai studiato, hai ricercato e, e, e dici le cose per come le senti puoi anche saltare un pezzettino ecco, quando riesco a, 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 a comunicare così che, che sono contento di averlo fatto con l'onestà più totale è il momento più bello ora lo sto facendo sempre di più Vabbè, i momenti glam però che mi hai chiesto ce n'è tanti. Devo dire che forse quello più figo di tutti in assoluto è stata la prima volta che mi sono... Eh, che ho fatto una serata con Dustin Hoffman e Emma Thompson alla fine. Cioè, infatti chi, chi va in giro sul tuo profilo, no? A un certo punto io mi ricordo una serata, stavo lì così, insomma, a girare Instagram e vedo Filippo e Jessica Alba. Sì, e dico, e mi, dico, ricordo, mi ricordo che ero... ero <ride> E dico, di <ride> e dico ah, hai capito hai capito Filippo e detto, infatti devo chiedere ma è passata lì per caso però no era troppo coinvolgente questa cosa perché le vedi le foto no, di quello che passa lì per caso e tu dici dai dai facciamoci una foto no? invece no <ride> si vedeva che c'era della convivialità che in quel momento tu stavi condividendo anche se fosse stato un semplice brindisi comunque c'era e, e questa cosa insomma sì vedo che i tuoi momenti glam sono molto loro sono interessati al vino italiano alle cose che tu gli racconti Tant tantissimo tra l'altro io non sono mai stato una neanche da, 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 da giovane avevo che ne so i poster cioè i queen i queen sono stati le persone cioè i celebrity che queen e madonna poi per il resto okay. non ho mai avuto grande e quindi quando ho visto cioè, Dustin Hoffman lì per lì ho detto ma no, ma come Dustin Hoffman? Qui? E quindi andai, ho provato e, e, effettivamente così con lui come con Jessica Alba perché l'ho conosciuta a fare un corso di cucina qui a Mama Florence, alla mia scuola e poi sono a fare questo giro americano e ho fatto una serata lì a casa sua in una casa bellissima a Beverly Hills e, e, e sono tutte persone innamorate del vino se no non, non sarebbero lì con me ovviamente certo e, Emma Thompson è la più la più, la più party animal di tutte quella che beveva di, di tutti ma quella sapeva anche di più di tutti di vino ah, vedi. Jessica Alba è una che beveva beve vini abbastanza semplici non lo conosce tanto il vino e ci siamo il nostro, cioè ci siamo con Jessica Alba è come se tu l'avessi conosciuta un'amica, una no, è una di noi è una eh, Fede, noi. è una di noi, bene <ride> ascolta <ride> eh, queste persone no? cioè, ma, appunto io dico poi la cosa della, della percezione allora sicuramente la percezione della cucina italiana per loro è un must no? e la percezione della qualità del vino italiano invece a loro sorprende cioè nel momento in cui lo capiscono sorprende per una cosa eh? oppure eh, dici che sono preparati quasi come con la qualità e il livello della cucina mm, domandone direi che Direi che c'è una certa l'amore soprattutto del Nord America, ma in generale del, del mondo verso l'Italia certo. è sconsiderato. Quindi sì, sì. in generale c'è sempre tanta fiducia e tanta stima, no? Come dire, se sei italiano per forza, se il prodotto italiano per forza è buono. Eh, paradossalmente più, de, più, più, più le persone conoscono il vino, 
e forse meno fiducia c'è dell'Italia perché <ride> quelli che lo conoscono hanno ricevuto delle sole tra gli anni 70 e gli anni 80 da, dal vino mm. italiano no? Let's be certo. in Anesti, cioè, sì, sì. Penso, c'era un abbiamo... mercato selvaggio allora se, selva, selvaticissimo <ride> e, e quindi quel tipo di cliente l'abbiamo dovuto riconquistare poi eh, una volta che eh, ecco l'Italia è complicata cioè la Francia se ci pensi c'ha lo champagne, Bordeaux con, con i vini un po' più strutturati, la, la Borgogna con Borgogna. lo scelto del vino nero, la Cotroti, la, insomma il Rodano con il Cossirà, poi c'è la parte dell'Alsazia, il Midi, cioè non è vero che è così complesso, c'è la Loira, ci siamo ascoltati, ma abbiamo detto che dei sei, cioè l'abbiamo quasi conclusa. Qui in Italia ragazzi per noi, per noi, cioè tutte le volte... Già fa, per noi è no, difficile. Aspetta, che, de, la tocca di che? Del reatico di Vibona, dove do sta? Cioè, in che parte di città? In quale provincia? Quindi, quindi questo secondo me è il tema più difficile, cioè la paura addirittura tra i nostri colleghi internazionali della serie, ora ho paura di dire una bischerata, se dico qual è l'uvaggio attuale del Chianti, del, cioè cosa c'è? Il 75% di San Giovese o l'80%? Ma c'è ancora l'uva bianca o non c'è l'uva bianca? Quindi secondo me la, la nostra a volte è è complessità altre volte è complica- complicatezza cioè siamo complicati anche e, e questo allontana abbastanza c'è cioè qualche vino eh, che a volte addirittura si deve attendere st- lo st- stanno imparando ad attenderli ma solo le persone che lo conoscono di più eh, anche come lo scriviamo cioè, eh, ci sono alcune difficoltà però c'è tanta voglia di, di conoscerla l'Italia no? quindi io vedo sempre, un, come dire, le persone sono incredibilmente ben disposte al, all'ascolto. Bene, allora, noi siamo quasi alla fine, io Filippo starei qui a chiacchierare con te tantissimo. È già eh... finito. È già finito, è come le cose belle, guarda, eh? è un pizzico. <ride> Ascolta, eh, allora, intanto io, come dire, è scoppiata sta pandemia, ci eravamo appena dati un appuntamento, dovevo scendere a Firenze eh, per parlare di un sacco di cose, per fare delle robe belle nella tua cucina, ma, ma le faremo. Eh, io intanto sì. ti ringrazio per aver partecipato a questa maratona eh, del vino di Globetrotter for Friends e soprattutto... Dici un paio di vini per l'estate, dai. Allora, per l'estate io andrei su vini, eh, voglio, voglio spezzare una lancia nei riguardi di quei vini che secondo me alla fine dell'estate non, non, probabilmente non si berranno più e che non, avranno, non potranno essere messi in un cavo come avviene con altri vini. Anzi, di okay. due vini. Allora, Vai. Valtemesi, vino rosa, perché per me il distretto più serio e più dedicato a questa tipologia che è sparita completamente da, dalle considerazioni dei giornalisti dei sommelier, giustamente perché se, c'è stato un sacco di rovaccia prodotta negli anni, quindi siamo sul lago ovest del lago di Garda la luce eh, dell'alba vini delicatissimi, molto, molto vibranti perché non fanno la malolattica, groppello e la varietà e vi consiglio di bere perché sono vini da tutto pasto, da aperitivo, eccetera. Eh, ovviamente il rapporto qualità-prezzo è buono, ma tutti i vini rosé, settembre, ottobre, novembre, ahimè, il mercato smette di comprarli. Anche se i vini come quelli di Daltenis e Groppello in realtà stanno tranquillamente bene fino all'anno prossimo. Poi l'altro vino vado completamente a sud, cioè vado sull'Etna, perché? Perché è un'altra di quelle denominazioni che è, è saltata fuori... Eh, quasi all'improvviso, no? nonostante la storia antichissima, le vigne prefilostera, 200 anni, eccetera, eccetera. Ma loro, e proprio perché è una doc nuova relativamente, perché è un valore invece molto alto, cioè il costo di quella bottiglia di Mecna è abbastanza importante, sì. hanno cominciato a lavorare con chi con la ristorazione e secondo me l'Etna ha bisogno da questo punto di vista del nostro supporto perché con la ristorazione così com'è io berrei, tra l'altro vabbè cioè, te bevi un caricante coltivato a 800 metri o un nerenno mascalese con tutta quella di sono dis- perché è dissetante bene, grazie Filippo grazie mille io perché stavo in fascia protetta me lo sono messo qui dentro ma solo per quello tu sei più sfacciato grazie ancora sai un bacio, grazie per avermi chiamato. Bene, abbiamo finito! Oh! <ride>